。一九九三年，杭州一位名叫居涛的老人自称是主席失踪多年的第三子毛岸龙，并且他还出了一本自传，在当时引起了不小的反响，甚至引起了中央的重视。可毛岸龙不是早在二十世纪三十年代因病夭折了吗？那这个叫居涛的老人究竟是谁？他的话又真的可信吗？新来的朋友可以点个关注，带您了解更多精彩内容。一九二七年八月七日，毛主席前往汉口参加了中央秘密召开的紧急会议。会后的第五天，他就被派往湘赣边界去领导秋收起义。毛岸龙正是在这一时期出生的，但这时杨开慧刚刚生产完不久，他的身体状况并不适合四处奔波，便只能带着三个孩子留在长沙，继续与敌人进行周旋与斗争。不过当时谁也没有想到，毛主席与杨开慧这一次的分别，竟然就是永别。一九三零年的秋季，长沙工农兵围攻长沙后撤离，反动派当局恼羞成怒，疯狂反扑，地下党员的处境岌岌可。可危。十月二十四日，八十余名荷枪实弹的反动兵痞围住了位于湖南板仓的杨开慧娘家。面对一群凶神恶煞的壮汉，杨开慧神情淡漠，丝毫不惧。为了保护母亲和孩子们，他站了出来，与军阀对峙，最终被捕。一同被抓走的还有年仅八岁的毛岸英。所谓巾帼不让须眉，杨开慧毫无疑问是一位坚贞不屈的巾帼英雄。不管敌人如何严刑拷打，他始终咬紧牙关，只有一句回答：砍头只向风吹过，死只能吓胆小鬼。下。架不住共产党人。入狱一个月后，长沙浏阳门外一声枪响划破长空，杨开慧英勇就义，年仅二十九岁。而此时的毛岸龙只有三岁，刚到会喊妈妈的年纪。不幸中的万幸是，毛岸英被保释出狱，得以与两个弟弟团聚。三个不足十岁的孩子，父亲不在身边，母亲又被敌人迫害牺牲，唯一的依靠就是板仓的外婆。不过，此时的长沙整日都笼罩在白色恐怖之中。作为毛泽东的儿子，这里对他们来说危机四伏。于是他们的书。叔叔毛泽民向党中央申请，并得到批准后，连忙给三个兄弟寄去一封信，让他们即刻启程赶往上海。不过，谁来护送这三个年幼的孩子，又成了一大难题。经过众人的讨论，决定由他的舅舅杨开志和李崇德夫妻二人带领三个孩子前去上海。为了更加隐蔽，他们还把孩子的名字临时做了更改。经过一系列的筹划后，一九三一年的春节前，他们就匆匆告别了外婆，踏上了征程。板仓队的纠察员们将他们敲。悄悄藏于推车中，送到了白水火车站。一行人经过辗转，由火车改水路，才终于登上了由武汉开往上海的轮船。一九三一年的春节到来之时，毛岸龙和哥哥们窝在轮船最底层的舱室中，度过了这个本该团圆的节日。几天后，毛岸英兄弟三人才到达了上海，却不想这里也是他们兄弟三个颠沛流离的开始。毛主席的小儿子毛岸龙真的病逝了吗？一九九三年，杭州一老人出自传，自证身世，称自己就是毛岸龙。当年在上海大同幼儿园，毛岸龙身上到底发生了什么？他究竟是失踪还是已经病逝？毛岸龙兄弟三人经过若干天的奔波，终于在一九三一年的春节后抵达了上海。李崇德也根据毛泽民信中的联络方式赶到了约定地点——天声祥酒店，通过暗号才终于找到了组织。晚上，毛泽民夫妻就接到了消息，马上就赶来商量孩子们该怎样安排。当时上海有所大同幼儿园，创办人正是中央特科人员董建吾。董建吾之所以要开办这个学校，就是因为他注意到党员们忙于革命，家中孩子无人照料，便想给这些孩子提供一个容身之所。正当大家认为毛岸青、毛岸英与毛岸龙终于可以安安心心的生活之时，变化却悄然发生了。一九三一年的春天来临后，天气也渐渐转暖，幼儿园的老师经常会领着幼儿园的小朋友们去往附近的公园去活动。也就是这时，毛泽民夫妇接到了密令，被调往别处工作，于是他们带着三兄弟的外祖母一起去往。幼儿园看望毛岸英他们三人，看到孩子被照顾得很好，三个大人也就放心的离开了。没想到的是，这一次的分别后，厄运就降临了。一九三一年夏天，上海的形势也变得严峻起来。大同幼儿园中很多地下党员被敌人抓捕，幼儿园的生活也变得艰难了起来。祸不单行，七月的一天黑夜，四岁的毛岸龙很突然的发起了高烧，同时还伴随着腹泻。保育员十分焦急，将孩子立即送到最近的广慈医院治疗。医生看后说，毛岸龙。是被传染上了口力，这场病之后就再也没有了毛岸龙的消息。同时，危险也正在靠近这所幼儿园，他的两个哥哥也陷入了危机。一九三一年，顾顺章在武汉叛变，很多地下党员的住所都被暴露，其中就包括大同幼儿园。这时，上海的中央特科也对此提高了警惕。为了保证孩子们的安全，大同幼儿园被解散，所有孩子由保育员带到各自的住所暂时抚养。毛岸青与毛岸英兄弟二人则跟随着董建吾的家人居住。一开始在上海跟随其岳母生活，但。
但考虑到诸多不便，董建吾就将兄弟二人带到了他的妻子杨慧光的住处。因为他们身份的特殊，他们兄弟两个在几年之内跟随杨慧光一家换了十多个地方居住。但杨慧光除了照顾他们之外，自己还有四个孩子。因为孩子多，食物少，马二英兄弟二人缺衣少食的情况也是时有发生。直到一九三七年，兄弟二人被我党的工作人员送到了苏联学习，才算是暂时的结束了这一段颠沛流离的日子。但此后却再也没有人听过毛岸龙的消息。直到一九九二年，一个自称毛岸龙的杭州老人出现。杭州老人自称毛主席病逝的小儿子毛岸龙还出了本书自证身世，但仔细看完这本书后，却让人有些哭笑不得。他到底在书中写了什么？毛岸龙又真的还活着吗？一九九三年之时，很多人都被一则新闻震惊：杭州的一位名叫徐涛的老人说，他正是主席流落在外的三儿子毛岸龙。而这本书之所以能引起关注，是因为当时对于毛岸龙失踪的说法有很多种。有人说他一九三一年患病后便病逝了，也有人说他是在上海走丢了。毕竟二十世纪三十年代已经过去了很久，很多历史记载都没有详细提及毛岸龙的事情。而且在战乱年代，伟人的儿女的确有走散失踪的先例。再加上在当年大同幼儿园解散之时，园内的孩子也有就此杳无音讯的，这些都让部分人相信了毛岸龙走失的这一说法。所以徐涛自称毛岸龙时，还真有不少人。相信了他的话。不过，当大家翻看他这本所谓的自传之时，就会发现里面其实疑点重重。比如，书中曾写，一九三三年，这位自称是毛岸龙的老人去过南京，与当年在桃园办事处的一位钱姐姐见过面。这位钱姐姐正是钱正英，当时她是一位报务员。不过，稍稍查一查史料就知道，钱正英是于一九二三年才出生的。那么，一九三三年她才十岁，怎么可能当一名报务员呢？书中写道，还是这一年，徐涛去成。成都见过周洋，可是，一九三三年，周洋正在上海工作，根本没有去成都。其中最为令人哭笑不得的是，徐涛称他在一九三五年与阮玲玉和蓝萍这些明星们一起拍过《三毛流浪记》，可是这部剧的拍摄时间是在解放战争时期。一九三五年，我们还在抗日战争中，更何况阮玲玉在一九三五年三月份已经去世，不可能再参加解放战争时期影视剧的拍摄。这本书乍一看，书里全是名人，从周总理夫妇到鲁迅。巴金等等著名文人都与居涛扯上了关系。初看起来有这么多名人，写书的一定背景不一般的人，显得这本书还有几分可信度。可是再仔细一思考，几乎全是子虚乌有。毛主席一生都在告诫自己的家人要学会低调。其实，在一九八二年时，有关部门为了澄清关于毛岸龙的误传，曾组织相关人员前去调查事情的真相。当年调查人员找到了保育园和医院进行多方查证，确定了毛岸龙当年得了口利之后。不治身亡的消息。当这部自传出来之后，警察也进行了相关走访，确定了这位居涛根本不是毛主席的儿子，书也是他找人杜撰的，根本目的就是为了博人眼球，谋取私利。真相大白后，大众对于这种用革命先辈当噱头的行为表示非常不耻。毛主席曾经说过：“我们干革命是为了造福下一代，但是我们不得不丢下自己的下一代。”这一句话包含着无数革命先烈的奉献精神。也正是因为有了他们，我们一代又一代才拥。拥有了美好生活。看到这里，您有什么想说的呢？欢迎在评论区留言。